திராவிடக்குன்னு சொல்லக்கூடிய சில கீழ்த்தரமான ஜாதி வரியர்கள் அந்த வன்னியர் விஷயத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னு அந்த கீழ்த்தரமான ஜாதி வரியர்கள் ரெண்டு ஒரு பேரை சொல்லியிருக்கிறேன் அவங்க அது என்கிட்ட அது ஓப்பனா வந்தாங்கன்னா கிழிச்சு தொங்க போட்டு விட்டுருவேன் கருணாநிதி வந்து அந்த பொலிட்டிக்ஸ்ல இருந்து மாறுபட்டு நிறைய வன்னியர்களை உருவாக்கி ஒற்ற வன்னியர் தலைமையா எழும்பாத அளவுக்கு ஒரு பொலிட்டிக்ஸ பண்ணாரு தமிழக அரசியல் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சமுதாயங்கிற அந்த வன்னியர் சமுதாயத்துக்கு தான் இருக்குது இப்போ இன்னைக்கு வந்து வன்னியர்கள் வந்து மிகப்பெரிய ஜாதி மிகப்பெரிய ஒரு பலம் உள்ள ஜாதி தமிழக அளவுல ஸ்டாலினுக்கு வந்து ஆண்டி வன்னியர்ங்கிற முத்திரையும் உழுந்துருச்சு இந்த ஆண்டி வன்னியரா இருக்காது திரு ஸ்டாலின் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நாடாளுமன்ற தேர்தலே இருந்திருக்கும் அப்பெல்லாம் தைரியமா வெற்றி பெற்றிருக்காங்களே சார் திரு ஸ்டாலின் சொல்றது இது வந்து வன்னியர்கள் மத்தியில எப்படி இருக்கு சார் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நேற்று அறிக்கை வன்னியர்கள் மத்தியில ஸ்டாலின் குட்டிகள் கூட்டி இருக்கு ராமதாஸ் அவர்கள் நம்ப கூடாதுன்றாரு ஏன்னா அவரு வந்து வன்னியர் அரசியல் பண்றாரு அப்ப இதை நம்பலான்னு சொன்னாருன்னா அவரு எப்படி அரசியல் பண்ண முடியும் வீரபாண்டிய ஆறுமுகம் மதுராந்தமாரும் செஞ்சி ராமச்சந்திரன் இவங்க எல்லாம் பதவி விளக்குறதுக்கு ஸ்டாலின் காரணங்கிற ஒரு எண்ணம் அந்த வன்னிய சமுதாய மக்கள் மத்தியில ரொம்ப ஆணித்தரமா பதிஞ்சிருக்கு ஜெயலலிதா ரெண்டு ஏ கே பாட்டீஸ் மாநாட்டு கள்ளர் மரவர் வெள்ளாள கொண்டு எடுத்ததுக்கு வன்னியரையும் முத்திரையரையும் அப்பயும் எடுத்திருந்தா ஆட்சியில நீ ஸ்டாலின் லாயா இருந்திருப்பாரு அப்ப இப்ப வந்து திராவிட இயக்கம்னு எதுவுமே தெரியாம மேம்போக்கா பேசிக்கிட்டு கொஞ்சம் பேர் டிவிகளை ஆக்கிரமிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு இப்போ ஸ்டாலின் பண்ண பண்ணுறப்போ தான் ரியல் பொலிட்டிக்ஸுங்கிறது அவங்களுக்கு இப்போவாது புரியும்னு நினைக்கிறேன் மோடி எந்த அளவுக்கு உயர்ந்து போய் நிற்கிறாருங்கிற போது கூட அவர் பூனு நடிந்த இந்து உயர்ந்தவர்னா மற்றவங்கள்லாம் தாழ்ந்த இருந்தால் வைத்தியம் ஆர்எஸ்எஸ் பண்ணுது ஆர்எஸ்எஸ் பண்ணுது அவர்களே அம்பேத்கரை ஏற்றுக்கொண்டு மாலையானி கூடிய சூழல் நாளைக்கு வரும் ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் ரவீந்திரன் துரைசாமி பார்வையில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்களிடம் கேட்டு பெறவிருப்பது ஸ்டாலினுடைய நேற்றைய அறிக்கை கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு பக்க அறிக்கையில் முழுமை முழுமையாக வன்னிய சமுதாய மக்களுக்கு வன்னிய சமூக மக்களுக்காக திமுக நிறைய விஷயங்களை செய்திருப்பதாகவும் அதை பட்டியலிட்டு கலைஞர் ஆட்சி காலத்திலிருந்து செய்யப்பட்ட அத்தனையும் பட்டியலிட்டு அதே போல தனி இடஒதுக்கீடு ஏற்கனவே கொடுக்கப்பட்ட தனி இடஒதுக்கீடு திமுகவின் ஆட்சி காலத்தில் கொடுக்கப்பட்டது மீண்டும் திமுக ஆட்சி அமைந்தால் த உள் இடஒதுக்கீடு கொடுக்கப்படும் என்ற ஒரு அறிக்கையும் தற்பொழுது கொடுத்துள்ளார் இது திமுகவின் சமூக நீதியை காட்டுகிறதா அதே போல இந்த அறிக்கையை திரு ஸ்டாலின் தற்போது கொடுக்க காரணம் என்ற ஒரு விவாத பொருள் எழுந்திருக்கிறது இது குறித்து திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்களிடம் கேட்டு பெறவிருக்கிறோம் வணக்கம் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் வணக்கம் மதேஷ் சார் திரு ஸ்டாலினுடைய இந்த அறிக்கை வன்னிய சமூக மக்களுக்காக இடஒதுக்கீடுக்காக போராடிய ஒரு சமூகம் அப்படின்னு ஒரு குறிப்பிட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி திமுக அவர்களுக்கு எல்லா கால காலத்திலும் முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கிறது அதே மாதிரி வன்னிய சமூக மக்கள் யார் யார் முன்னிலை படித்திருக்கோம் நாங்கள் பாருங்க அதே மாதிரி திரு எஸ் எஸ் ராமசாமி படையாட்சியாருக்கு நாங்கள் செலவு வச்சிருக்கோம் உள்ளிட்ட பல விஷயங்களை அவங்க பட்டியலிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதே போல மீண்டும் திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் அவர்களுக்கு உள் இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையும் கொடுத்திருக்காங்க அதே போல திரு ஏ கோவிந்தசாமி அவர்களுக்கு மணிமண்டபம் அமைக்கப்படும் அப்படின்னு ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்திருக்காங்க அந்த குடும்பம் நேற்றைக்கு அன்னாரி வலயத்துக்கு வந்து அவருக்கு திரு ஸ்டாலினுக்கு வாழ்த்தும் சொல்லியிருக்காங்க திரு ராமதாஸ் அவர்கள் இதை கடுமையா விமர்சனம் பண்ணியிருக்காரு இந்த நேரத்தில் வன்னிய சமூக மக்களின் மீது திரு ஸ்டாலினுக்கு என்ன அக்கறை வன்னிய சமூக மக்களின் மீது தேர்தல் வரும்போது தான் கருவேப்பிள்ளையா யூஸ் பண்ண பாத்துக்கிறாரா திரு ஸ்டாலின் அப்படின்னு எல்லாம் விமர்சனம் பண்ணி ஒரு அறிக்கை கொடுத்திருக்காரு நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இது வந்து திமுகவின் சமூக நீதியா பாக்குறீங்களா இல்ல ஓட்டு அரசியலுக்காக கொடுக்கப்பட்ட அறிக்கைன்னு பாக்குறீங்களா வன்னிய சமுதாயம் வந்து தமிழ்நாட்டில் சிங்கிள் லார்ஜஸ்ட் கம்யூனிட்டி பதிமூணு சதவீதம் உள்ள ஒரு கம்யூனிட்டி அதாவது அம்பாசங்கர்ங்கிற ஒரு வன்னியர் தான் அவர் அறிக்கையிலே பதிமூணு சதவீதம் கிறாரு போல் ஆகிற ஓட்டில் பதினாலு சதவீதம் வர இருக்கலாம் நான் கருதுறேன் வன்னியர்கள் பொறுத்த வரையில் வந்து அவங்க எல்லாம் ஒன்றா திரண்டாங்கன்னா குஜராத்தில் பட்டேல் மாதிரி மகாராஷ்டிராவில் மராத்தா மாதிரி கேரளாவில் ஈழவாஸ் மாதிரி எமர்ஜ் ஆகணும் ஆனால் தமிழக அரசியலில் வந்து காமராஜ் வந்து காங்கிரஸ் கட்சியை பன்னெண்டு வருஷமாக தன் கைக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு காங்கிரஸ் கட்சியை தன் ஆளுமைக்குள்ளே முழுமையாக வச்சுக்கிட்டு காந்திகிட்ட போர் பொலிட்டிக்ஸ் பண்ணி நெகரு இவர் சொல்கிறத கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு ஆளுமையை பட்டேலுக்கு எதிராக நெகருக்கு ஆதரவான ஒரு ஆளுமையை தன்னை வளர்த்துக்கிட்ட காமராஜர் வந்து என்ன பண்ணார்னா ஐம்பத்தி ரெண்டில் ரெண்டே ரெண்டு ஒன் இயருக்கு தான் சீட்டு கொடுத்தார்
ரொம்ப எச்சரிக்கையோடு இருந்தார் ஒன்று நாடார் தன்னை தவிர இன்னொரு நாடார் தலைவராக வரக்கூடாதுங்கிறதுல கோசல் ராம் தையல் பாக ஆதித்தனார் கான்ஸ்டியூஷன் கமிட்டி மெம்பராக கூட இருந்தார் அவர் டிஎஸ்சி ஆதி மூலம் ஜில்லா போர்டு தலைவராக இருந்தவர் திருச்செந்தூரில் போட்டியின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கணபதி நாடார் இவங்களெல்லாம் வந்து ஓரம் கட்டுறதுல காமராஜ் வந்து ரொம்ப குறியாக இருந்தார் அதே மாதிரி வன்னியர் சமுதாயம் வந்து ஒரு பெரிய போர்ப்பிள் சமுதாயமாக அதில் இவ்வளோ ஒரு தலைவர் எழும்பிட்டாருன்னா காங்கிரஸ் கட்சியில் தன் தலைமைக்கு வந்து அவங்க ஒரு சேலஞ்சாக வந்துருவாங்கன்னு காமராஜ் நினச்சார் காரணம் வன்னியர் சமுதாயம் வந்து சுதந்திரத்துக்காக அதிகம் பேர் போராடி சிறை சென்ற ஒரு சமுதாயம் இந்த மிகப்பெரிய சமுதாயம் ஒரு தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு நாற்பது பர்சன்ட் தொகுதிகளில் சிங்கிள் லார்ஜஸ்ட்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு சமுதாயம்னால காமராஜ் வகுத்த பாதையில் வன்னியர்கள் மீது எல்லாருமே வந்து அலர்ட்டாக தான் இருந்தார் அண்ணா வந்து காமராஜர் விமர்சனம் பண்ணார் ஆனால் காமராஜரோட மோசமாக வன்னியர் விஷயத்தில் அண்ணா நடந்துக்கிட்டார் இன்றைக்கி அதுதான் சில திராவிடக்குன்னு சொல்லக்கூடிய சில கீழ்த்தரமான ஜாதி வரியர்கள் பேரை மீண்டும் மீண்டும் அவங்கள சொல்ல விரும்பலை அங்கே வன்னியர் விஷயத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு தான் அந்த கீழ்த்தரமான ஜாதி வரியர்கள் ரெண்டு பேர் பேரை சொல்லியிருக்கிறேன் அவங்க அது ஏங்கிட்ட அதை ஓப்பனாக வந்தாங்கன்னா கிழிச்சு தொங்க போட்டு விட்டுருவேன் அந்த மாதிரிப்பட்ட ஒரு ஆட்டிடியூடை தான் வன்னியர் விஷயத்தில் வந்து காமராஜர் விமர்சனம் பண்ண ஜாதி ரீதியாக காமராஜர் விமர்சனம் பண்ண அண்ணாவும் அந்த மாதிரி ஒரு சமூக நீதி முழுமையாக இல்லாத ஒரு தன்மையை தான் வன்னியர் விஷயத்தில் கடைபிடிச்சார் ஆக எம்ஜிஆர் அப்படி தான் எம்ஜிஆர் வந்து அதே காமராஜ் பார்முலாவை போட்டார் முதலியார் நாயுடு ரெட்டியார் பிள்ளை உடையார் ப்ளஸ் எஸ்சி இதுதான் காமராஜுக்கு பார்முலா அந்த பார்முலாவை தான் எம்ஜிஆரும் போட்டு இது பண்ணார் ஆக இப்படி ஒரு தன்மை என்னென்னா வன்னியரில் ஒருத்தரை வளர விட்டால் நமக்கு சேலஞ்ச் பண்ணிடுவாங்கிறது வந்து எல்லா தலைமைக்கும் இருந்தது காமராஜருக்கு எம்ஜிஆருக்கு கருணாநிதிக்கு ஜெயலலிதாவுக்கு அண்ணாவுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு வன்னியர் சமுதாயத்தோட அந்த நியூமரிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் மேலே ஒரு அச்சம் எல்லா தலைவருக்குமே இருந்தது இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை வந்து கருணாநிதி என்ன பண்ணார்னா நிறைய வன்னியர் தலைவர்களை உருவாக்கினார் ஒத்த வன்னியர் தலைவர் உருவாகி வந்தால் தானே தனக்கு எதிராக படையாச்சு மாதிரி பத்தொம்பது எம்எல்ஏ ஜெயிக்கக்கூடிய வந்தால் தானே நமக்கு எதிராக சேலஞ்ச் பண்ணுவார் அதனால் ஒரு வீரமாண்டி ஆறுமுகம் அந்த சேலம் பல்ட்டுக்குள்ளே ஒரு மதுராந்தகம் ஆறுமுகம் செங்கல்பட்டு ஏரியாவில் ஒரு செஞ்சி ராமச்சந்திரன் தென்னார்காட்டு ஏரியாவில்னு அந்த வன்னியர் ஆளுமையை வந்து மூணு நாளாக பிரிச்சுட்டோம்னா ஒற்றை தலைமையாக வந்து யாரும் நம்மளை சேலஞ்ச் பண்ண முடியாதுன்னு கருணாநிதி வந்து ரொம்ப நாசுக்காக செய்தார் இப்போ நீங்கள் காமராஜ் வந்து முதலியார் ரெட்டியார் நாயுடு பிள்ளை உடையார் ப்ளஸ் எஸ்சிங்கிறது காமராஜிக்க பொலிட்டிக்ஸு எஸ்சி வந்து காமரா எஸ்சினா பரையார் கம்யூனிட்டி வந்து காமராஜ் இருக்க பேக்கிங் கம்யூனிட்டி தென் மாவட்ட பரையார் கக்கன் உட்பட ஜோதி வெங்கடாச்சலம் பரமேஸ்வரன் சபாநாயகர் சிவ சண்முகம் பிள்ளை பிள்ளை பரையர் சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர் இந்த பொலிட்டிக்ஸ் தான் காமராஜ் பண்ணார் கருணாநிதி வந்து அந்த பொலிட்டிக்ஸில் இருந்து மாறுபட்டு நிறைய வன்னியர்களை உருவாக்கி ஒற்றை வன்னியர் தலைமையாக எழும்பாத அளவுக்கு ஒரு பொலிட்டிக்ஸை பண்ணார் இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த குரூப் ஒன்றில் வந்து வன்னியர்கள் அதிக அளவு வரக்கூடிய அளவுக்கு அதில் இருந்து உள்ள பார்த்து சில தலையீடுகளெல்லாம் செய்து கருணாநிதி வன்னியர்களை வந்து குரூப் ஒன்றில் டிஎஸ்பி ஆட்டும் ரெவன்யூ ஆஃபீஸர் ஆட்டும் வரக்கூடிய அளவுக்கெல்லாம் பண்ணார் அதே வந்து அவர் அவர் ஆட்சி கலையும் போதே சொல்கிறார் அவர் பட்டியல் இடுறார் என் ஆட்சியை கலைச்சது காரணம் கடைசியாக வந்த குரூப் ஒன்றில் இவ்வளோ வன்னியர்களுக்கு வந்தாங்க இது வந்து ஆதிக்க சக்திகளுக்கு பிடிக்கலைங்கிற மாதிரி ப்ரோ வன்னியர் இதை வந்து கருணாநிதி வந்து பண்ணிட்டு தான் இருந்தார் ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து திமுக கழகத்துக்கு வந்து மீண்டும் வந்து ஒரு எண்ணம் எண்ணம் வந்துட்டுன்னா வன்னியர்களெல்லாம் இந்த பாட்டாளி மக்கள் கட்சி ஒரு எமர்ஜ் ஆகி வரும்போது வன்னியர்களெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து தலைமையை சேலஞ்ச் பண்ணிடுவாங்களோ ஒரு எண்ணம் வந்து திமுகவுக்கு வந்துட்டு அதனால தான் வந்து பாட்டாளி மக்கள் கட்சியை கூட்டணியில் சேர்க்கவே இல்லை திமுக ரெண்டு சீட்டு கொடுங்க பாண்டிச்சேரியில் ஒரு சீட்டு கொடுங்க இங்கே தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஒரு ஓப்பன் சீட்டு கொடுங்கன்னு கருணாநிதி கேட்கும்போது கூட தொண்ணி தட்டில் கொடுக்கல அப்போ வந்து தொண்ணி தட்டில் அதிமுக ஜெயலலிதா பாமக அலையன்ஸை உருவாக்கி விட்டது பாமக துணைத் தலைவராக இருந்த நான் தாங்கிறத கருணாநிதி என்ன குற்றம் சாட்டுறாரு ராமதாஸ் கிட்ட அதெல்லாம் நன்றி உணவெல்லாம் எதிர்பார்த்து நான் ராமதாஸ் கிட்டலாம் நன்றி உணவரை எதிர்பார்த்து நான் செய்யலை இருந்த இடத்துக்கு கரெக்டாக செய்யணும்னு செய்தேன் என்ன கருணாநிதி வந்து அதை குற்றம் சாட்ட கூட செய்கிறார் ஏன்னா கருணாநிதி வந்து அதில் வந்து என்ன நினச்சாருனா ராமதாஸ் வந்து அங்கே சேரவே மாட்டாருன்னு நினச்சாரு அப்போ வந்து அந்த வன்னியர் சமுதாய வாக்குகள் வந்து தோத்த ஜெயலலிதாவுக்கு ஒரு பூஸ்டர் கொடுத்தது இப்படி வந்து வன்னியர் வந்து பெருத்த சமுதாயம்னால அந்த சமுதாயத்தில் வந்து ஒரு தலைவர் வந்து நம்மளை சேலஞ்ச் பண்ணிடக்கூடாதுங்கிற எண்ணம் வந்து மேல் மட்டத்தில் இருந்த எல்லா தலைவர்களுக்கும் நம்பர் ஒன் லீடர்களுக்கும் தமிழ்நாட்டில் இருந்துக்கிட்டு தான்
இருக்கும் அது வந்து நான் ஸ்டாலினுக்கு சொல்ல வரல பொதுவாக இந்த மாதிரி வரக்கூடிய ரெண்டாம் தலைமுறையில் வந்து அந்த வித்தியாசம் இருக்கும் அப்போ ஸ்டாலினால் வந்து அசட்டிவாக இருக்கக்கூடிய வன்னியர் தலைவர்களை ஸ்டாலினால் வந்து ஜீரணிக்க முடியலை அது செஞ்சி ராமச்சந்திரன்னா தென்னார்காடு மாவட்டத்தில் திமுகவில் தமிழ்நாட்டில் கருணாநிதி எப்படியோ அதே மாதிரி தென்னார்காடு மாவட்டத்தில் திமுகவில் செஞ்சி ராமச்சந்திரன் தான் அதே மாதிரி செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் திமுகவில் மதுராந்தம் ஆர்வம் தான் அதே மாதிரி சேலம் ஏரியாவில் திமுகவில் வீரபாண்டி ஆர்வம் தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளுமை வந்து ஸ்டாலினுக்கு வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியல கருணாநிதி வந்து ஒவ்வொருத்தரோட அந்த போர் பொலிட்டிக்ஸில் அவங்களுக்குள்ள பவரை மதித்து ஒரு டைப்பாக அரசியல் பண்ணி தட்டி கொடுத்து வெட்டி தூக்கி விட்டு எல்லாமே ஒரு வித்தக தன்மையோட கருணாநிதி பண்ணுவார் ஸ்டாலினை பொறுத்தவரையில் அவர் ஏற்றுக்கொள்ள உங்களையோட என்டர்டெயின் பண்ணுவார் பிடிக்கலன்னா மோத்த திருப்பிட்டு போயிடுவாருங்கிற ஒரு ஆட்டிடியூடு தான் ஸ்டாலினுக்கு இருந்து ஸோ இந்த விளைவில் வந்து ஸ்டாலினோட ஒரு எழுச்சியை வந்து சேலஞ்ச் பண்ணது வந்து வன்னியர் சமுதாயம் தான் வன்னியர் சமுதாயம் மாவட்ட செயலாளர் தான் செஞ்சி ராமச்சந்திரன் மதுராந்தம் ஆறுமுகம் வீரபாண்டி ஆறுமுகம் இவங்க தான் மெயினாக பண்ணாங்க இந்த இவங்க முதுகலை ஏறி தான் வைகோ வந்து ஒரு லீடர் ஆக முடிஞ்சது வைகோவுக்கு வந்து தமிழக அளவிலான ஒரு பேச்சு திறமை உள்ள ஒரு பொதுத்தள தலைவருங்கிற பார்வை இருந்தது மண்ணுக்கு மக்களுக்கு உழைச்ச தலைவர்னாலும் கூட அவங்கள அடித்தளமாக நின்றது இந்த மூன்று வன்னியர்கள் தான் சூழ்நிலையில் வந்து கருணாநிதி வந்து வீரபாண்டி ஆறுமுகத்தை நேரில் சந்தித்ததும் வீரபாண்டி ஆர் வந்து கருணாநிதி கூட நின்றுட்டார் ஆக இப்போ என்ன விளைவு வருதுன்னா அந்த பவர்ஃபுல் மாவட்ட செயலாளர்கள் வன்னியர்கள் இருந்த இடத்துல இன்றைக்கு திமுக உலகத்தில் மாவட்ட செயலாளராக இருக்கிறது வந்து வன்னியர் அல்லாதவர்கள் வந்து மாவட்ட செயலாளர்களை பெருமளவில் வந்துட்டாங்க வன்னியர் மாவட்ட செயலாளர்கள் பவர்ஃபுல்லாக இருந்து சீஃப் மினிஸ்டரே கேள்வி கேட்கக்கூடிய கட்சி தலைவரே சீஃப் மினிஸ்டராக இருந்தாலும் கேள்வி கேட்கக்கூடிய நிலைமையில் இருந்தாங்க இப்போ வந்து ஸ்டாலினுக்கு கை கடக்கமான மாவட்ட செயலாளர்கள் வந்து வன்னியர் அல்லாதவர்கள் வந்து பலரும் வந்து உள்ளே வந்துட்டாங்க இது வந்து மெல்ல மெல்ல அந்த பகுதியில் வந்து அந்த நான் வன்னியர் மாவட்ட செயலாளர்கள் பண்ணக்கூடிய ஆதிக்கம் வந்து வன்னியர்களை வந்து ஒரு வெயிட்டான ஆளாக இல்லாமல் ஒரு சப்ப வன்னியர்களை டீல் பண்ணக்கூடிய வேலையை பெரும்பான்மை சமுதாயத்தில் உள்ள ஒரு டம்மிகளை வந்து தங்கள் கைக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு திறமை உள்ள ஒரு வன்னியரை விட்டாங்கன்னா கட்சிக்குள்ளே ஏறி வந்து மாவட்ட செயலாளர் ஆயிடுவாரவங்க அடிப்படையில் பொலிட்டிக்கல் சர்வேல எல்லாரும் அப்படி தாங்க பண்ணுவாங்க காமராஜ் வந்து பண்ணின வேலை தமிழ்நாட்டில் பண்ண வேலை தான் பொன்முடி வந்து விழுப்புரத்தில் பண்ணுறாரு தாமு அன்பரசன் அவர் ஏரியாவில் பண்ணுவார் இன்னொரு வெள்ளாட குன்ற மாவட்ட செயலாளர் வன்னியருக்கு எதிராக அவர் ஏரியாவில் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் சர்வேவல் பொலிட்டிக்ஸில் வந்து ஒரு நாம்ஸ் தான் நீங்கள் பவர்ஃபுல் வன்னியரை விட்டோம்னா நமக்கு சேலஞ்சாக வந்துடுவாங்கிறது வந்து தெரிஞ்ச ஒரு விஷயந்தான் அதே மாதிரி வந்து பவர்ஃபுல் வேறு பொன்முடி அலோவ் பண்ண மாட்டார் அந்த ஆமாம் வேலு அலோவ் பண்ண மாட்டார் இது வந்து ஒரு இயற்கை நீதி தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் ஸ்டாலின் வந்து வன்னியர் விரோதி வன்னியர்கள் மாவட்ட செயலாக இருந்த இடத்துல ஸ்டாலின் வந்து நான் வன்னியர்களை கொண்டு வராரு காமராஜ் போன்றவங்கள்லாம் வந்து கட்சியை பிடிச்சிக்கிட்டு ஒரு பெரிய லெவலில் வந்துக்கிட்டு காந்திகிட்டே போர் பொலிட்டிக்ஸ் பண்ணி நெகிரு இவரை நம்பி தான் அரசியல் பண்ண முடியுங்கிற ஒரு ஸ்டேச்சர் பலத்துக்கு வந்த பிறகு வன்னியர்களுக்கு எதிராக மார்ஜலைஸ் பண்ணி தனக்கு தனக்கு வேண்டிய முதலியாரையும் ரெட்டியாரையும் கைக்குள்ள வச்சுட்டு அரசியல் பண்ணுங்கிற ஒரு பொசிஷனுக்கு காமராஜ் வந்தாங்க வந்தார் ஸ்டாலின் போன்றவங்க அந்த பொசிஷனை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஆண்டி வன்னியராக வந்துட்டாருங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு வந்து ஸ்டாலின் மேலே வர ஆரம்பிச்சுது ஸோ திமுக வந்து வன்னியர்கள் ஆதரவால் வளர்ந்த இயக்கங்கிறத திமுகக்குள்ளே உள்ளவங்களே தலைமையை விரும்பக்கூடியவங்க வந்து உணர ஆரம்பித்தாங்க இப்படி வந்து வன்னியர் சமுதாயம் வந்து அந்த சமுதாயத்தை பெரிய அளவுக்கு அந்த லீடர்களை லிப் பண்ணி விட்டால் தலைமைக்கே சேலஞ்ச் பண்ணுவாங்க ஒன்றுமே பண்ணலைன்னா தனியாக கட்சி ஆரம்பித்து பத்தொம்போது எம்எல்ஏ ஜெயித்துருவாங்க அல்லது சீட்டு வந்துடுவாங்கிற அளவுக்கு தமிழக அரசியலில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சமுதாயங்கிற அந்த வன்னியர் சமுதாயத்துக்கு தான் இருக்குது சரி ஏன்னா வேற எந்த சமுதாயத்துக்கும் அது இல்லை வன்னியர் சமுதாயம் தான் திமுக வந்து மாற்று சக்தி ஆட்டு வர வச்சதும் எழுபத்தி ஏழில் வந்து திமுக வந்து ஆப்போசிஷன் லீடராக வர வச்சதும் வன்னியர் சமுதாயம் தான் தமிழ்நாட்டில் வன்னியர் சமுதாயத்துக்குள்ள இந்த பலம் வந்து இன்னொரு சமுதாயத்துக்கு வந்து இல்லை குறிப்பாக சொல்ல போனோம்னா வெள்ளாள கவுண்டர்கள் வந்து ஜெயலலிதாவை வந்து எண்பத்தொம்பதுல ரெண்டாவது இடத்துக்கு வர வச்சாங்க நாடார்களுக்கும் அந்த பலம் இருந்தது ஆனால் நாடார்கள் வந்து ஒரு இடத்துல ரொம்ப அடர்த்தியாக இருப்பாங்க ஐம்பது அறுபதுன்னு இருப்பாங்க விழாவில் கொண்டு முப்பதுன்னு இருக்கிறனால நாடார்கள் வந்து மூப்பனாவது ஆதரிச்சு மூப்பனாறு ரெண்டாயிரம் கொண்டு வரத விட விழாவில் கொண்டர்கள் ஜெயலலிதா ஆதரிச்சு ரெண்டாயிரம் கொண்டு வந்துட்டாங்க அதாவது நாடார்களால் மூப்பனாறு மூணாவது இடத்து தான் கொண்டு வர முடிஞ்சது விழாவில் கொண்டர்கள் வந்து ஜெயலலிதா ரெண்டாவது இடத்துக்கு கொண்டு வந்தாங்க அதனால தான் விழாவில் கொண்டர்களால்
எந்த திராவிட இயக்க தலைவரும் அங்கீகரிக்கலங்க சமூக நீதினி பேசுறத இதுதான் அந்த ஜாதிய துவேஷத்தோட திராவிட ஒன்று பேசிட்டு இருப்பாங்கன்னு சிலர் வந்து தோல்விரிச்சு காட்டுவேன் ஏன்னா அது எனக்கு ஒன்றும் அதில் தயக்கம் ஒன்றும் கிடையாது நீ வா உள்ளுக்குள்ள ஒரு ஜாதியை வச்சுக்கிட்டு திராவிடம் ஒன்று பெரிய வன்னியர் சமுதாயத்துக்கு எதிராக பேசக்கூடியவன் தான் ஜாதிய வெறியன் தான் வெளியே மறைச்சிக்கிட்டு பேசுறேன்னு தான் ஒரு சில நபர்களை நான் பேசுவேன் நான் வெளிப்படையாக கண்ணாடி மாதிரி எதுவாக அதை புலந்து கட்டி பேசக்கூடிய ஆளுங்கிறதும் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் சரி ஆக இந்த சூழ்நிலையில் இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்த பாமக வந்து அதிமுகவை ஆதரிக்கிறது மட்டுமல்ல படையாட்சியை ரெகனைஸ் பண்ணது எடப்பாடி பழனிசாமி தான் பத்தொன்பது எம்எல்ஏ எடுத்த படையாட்சியை எந்த திராவிட இயக்க தலைவரும் சமூக நீதிக்காக போராடினவரை அங்கீகரிக்கல எடப்பாடி பழனிசாமி தான் அங்கீகரிச்சிருக்கிறாரு அப்போ வன்னியர்கள் அங்கீகரிக்கக்கூடிய அதிமுக சி வி சண்முகம் ஒரு பவர்ஃபுல் மினிஸ்டராட்டு வட மாவட்டத்தில் வன்னியர்களுக்கே ஒரு ஃபேஸா நிற்கிறாரு அப்போ இந்த வன்னியர் நாற்பது பர்சன்ட் வன்னியர் வந்து பெரிய அளவில் வந்து அதிமுக அணிக்கு வந்து இன்னைக்கு ஆதரிக்கக்குள்ள வாய்ப்பு இருக்குது ஆளுங்கட்சி அதிகார பலம் இதெல்லாம் சேர்த்து வந்து வன்னியர்களை கன்சால்டேட் பண்ணி பாமக நிற்காம அதிமுக நிற்கிறதுனால பரே சமுதாயத்தில் பெரிய எதிர்ப்பு இல்லாம பண்ணி பிற ஜாதிகள் வாக்குகளையும் அதிகார பலத்தை பயன்படுத்தி அதிமுக வெற்றி பெறுவாங்கிற ஒரு சூழ்நிலை வந்து விக்கிரவாண்டியில உருவாகுது சரி நான் வந்து இடைத்தேர்தல் மதிப்பு கொடுக்க மாட்டேங்கிறதும் பல அடிப்படையில் சொல்லிட்டேன் இல்ல இந்த ஆன்டி வன்னியரா இருக்காது திரு ஸ்டாலின் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நாடாளுமன்ற தேர்தலே இருந்திருக்கும் இல்ல அப்பெல்லாம் தைரியமா வெற்றி பெற்றிருக்காங்களே சார் நல்ல அருமையாவே விசாலமான வெற்றி நிச்சயமாக நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வன்னியர் வாக்குகள் வந்து அதிமுக அணிக்கு தான் ஜாஸ்தி விழுந்தது ஆனா ஸ்டாலினுக்கு வெற்றி அசாத்தியமான வெற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டுலயும் காமராஜர் வெற்றி பெற்றாருங்க ஆண்டி வன்னியரா தான் வெற்றி பெற்றாரு ஐம்பத்தி ஏழுலையும் ஆண்டி வன்னியரா தான் வெற்றி பெற்றாரு இப்ப பயப்பட தேவையில்லையா திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் இப்போ விக்ரமாண்டி எலெக்ஷன்ல வந்து அவங்களுக்கு வந்து நாற்பது பர்சன்ட் வன்னியர் இருக்கிறதுனால சமூக நீதியா பாக்கலாமே சார் சமூக நீதியா வந்து நான் திமுக சமூக நீதிக்கு எதிரான கட்சி நான் சொல்லியிருக்கேன்னா சமூக நீதிக்கு அருந்ததி இருக்கு திமுக மூணு பர்சன்ட் கொடுத்ததெல்லாம் வந்து கையெடுத்து கும்பிடணும் கருணாதி நான் பேசல சரி என்னங்க நீங்க அருந்ததீர்கள் கொடுத்து ஓட்டு கிடைக்கலங்க ஐம்பது முப்பது இருபது பிரிச்சது கூட சரின்னு தானங்க நான் சொல்லியிருக்கேன் பட் ஒரு ஜாதி வாரி கணக்கெடுத்து நடத்தாம சில யாதவர் செங்குந்தர் விஸ்வகர்மா போன்ற பல சமூகங்களை வந்து நமக்கு அநீதி விளைச்சிட்டுங்கிறது ஒரு பரிது வகுப்பிலும் தவிப்பிலும் இருக்குது உண்மை என்ன நம்ம என்ன தெரியாத அளவுக்கு கருணா தப்பு பண்ணிட்டாருங்க தானுங்க நான் சொல்றேன் முப்பது இருபது பிரிச்சது கான்செப்ட் கரெக்டுங்க ஆனா ஜாதி வாரி கணக்கெடுக்காம பிரிச்சு வந்து நாடார் போன்ற சமூகங்கள் உடையார் போன்ற சமூகங்கள் நமக்கு அநீதி விளைச்சிட்டார் கருணாதிங்கிற எண்ணத்துல தானுங்க இன்னைக்கும் இருக்கிறாங்க சரி யாதவர்கள் என்ன சொல்றாங்க மரவர்களை எம்பிசி ல சேர்த்துட்டாரு கருணாநிதி நம்மளை சேர்க்கல தானே கிருஷ்ணகாந்த யாதவ் எல்லாம் ஊர்வலம் போனாரு ஆனா என்னுடைய நினைவு சரியா இருக்கணும்னா சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு சமீபத்தில் எடுக்கப்பட்டது மத்திய அரசால் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்றது தான் ஒரு தரவு இருக்கு எங்க தமிழ்நாடு இதுல வந்து வெங்கடேஸ்வரன் கமிஷன் மூப்பனார் போட்டாருங்க அவர் இந்த பிரிச்சு கொடுக்க முன்னாடி அதை எடுத்துட்டு அதை பார்த்து பிரிச்சு கொடுத்துருக்கலாமங்க பிரிச்சு கொடுத்தத நான் தப்புன்னு சொல்லலங்க பிரிச்சு கொடுத்ததை வந்து பார்த்து சரியா பிரிச்சு கொடுத்துருக்கலாம் நீ சரியா பிரிச்சு கொடுத்தனால தானே உள்ளுவதிக்கீடு பிரச்சனையே வருது அன்னைக்கே சரியா பதி பிரிச்சு கொடுத்து உள்ளுவதிக்கீடு படி பிரிச்சுட்டு தானே அன்னைக்கு முப்பது வருஷமா நியாயமான சமூக நீதி முழுமையான சமூக நீதி வளர்ந்துருக்குமே நான் கருணாதியை வந்து சமூக நீதி ஆஸ்பெக்ட்ல வந்து பண்ணுனாருங்கிறத நான் மறுக்க வரல முறையா சரியா வெளிப்படையா பண்ணல அதனால யாதவர் செங்குந்தர் விஸ்வகர்மா முத்திரையர் போன்ற பல சமூகங்களுக்கு வந்து நம்மளுக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டிருக்கிற எண்ணம் தமிழ்நாட்டில் இன்னைக்கும் இருக்குது இது மறுக்கவோ மறைக்கவோ முடியாதுங்க சரி அதைத்தான் நான் திரும்ப சொல்றேன் பாசிட்டிவ் சோசியல் ஜஸ்டின் இந்த ஜாதிகளை நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணு பண்றேங்கிற எண்ணம் உங்களுக்கு இருக்கலாம் ஆனா இந்த ஜாதிகளுக்கு வந்து ஒரு வெளிப்பட தன்மை இல்லாத போது இந்த ஜாதிகளுக்கு நியாயம் கிடைக்கணுமா வேண்டாமா கண்டிப்பா அது நியாயம் தானே அப்போ நீங்க இந்த ஒரு சூழல்ல வந்து ஆண்டி வன்னியர் ஸ்டாலினுங்கிறது வந்து பாமகவின் ஆதரவு பழையாட்சிக்கு எடப்பாடி பண்றது சி வி சண்முகத்துக்கு பவர்ஃபுல் லீடர்ஷிப்பு இடைத்தேர்தல் இதெல்லாம் சேர்ந்து வன்னியர்கள் ஓட்ட வந்து பெரிய அளவில் கன்சல்டேட் பண்ணிருங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் எனக்கு தெரிஞ்சு கண்ணன் சத்திரியர்னு ஒரு வன்னியர் சமுதாயத்துக்காக சுயநலம் இல்லாமல் பாடுபடக்கூடிய ஒரு தம்பி எனக்கு தெரியும் அந்த தம்பி பாமகவில் இருந்தார் அதுக்கு பிறகு வந்து வன்னியர் அமைப்பெல்லாம் வச்சு அந்த சமுதாயத்துக்காக சுயநம் இல்லாமல் பாடுபடக்கூடியவர் அவர் சில டிமாண்ட்ஸை ஸ்டாலின்ட்ட கொடுக்கும் போது ஸ்டாலின் அந்த டிமாண்ட் வந்து அரசியல்வாதியாக இந்த சூழ்நிலைக்கு அந்த டிமாண்டு தேவைன்னு அவர் சொல்லியிருக்கிறார் நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி அதை ஸ்டாலின் வெளிப்படுத்தினாலும் கூட திமுக மேனிஃபெஸ்டோவில் கழிஞ்ச தடவை உள்ள தேர்தல் பொதுத்
அரசியலில் வந்து ஜாதியை ஒரு கூறாக பயன்படுத்துகிறது வந்து இயற்கை தான் இந்த இடத்துல வன்னியர்களை ஸ்டாலின் பயன்படுத்துகிறதுல வந்து ஒன்று நான் தப்புன்னா நான் ஒன்று சொல்ல மாட்டேன் சரி ஸ்டாலின் இது இந்த எலெக்ஷனில் வந்து என்ன பலன் கொடுக்குங்கிறதுல எனக்கு ஒரு கேள்விக்குறி இருந்தாலும் கூட நிச்சயமாக இதை முன்னெடுத்து செல்றதில் ஸ்டாலினுக்கு வந்து வன்னியர் ஓட்டில் ஒரு லாபம் வரத்தான் செய்யும் இந்த வன்னியர்கள் என்ன பார்க்குறாங்கன்னா அவங்களுக்கும் என்ன பா பார்க்குறாங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சில ஜாதிகளுக்கு வந்து பிசியில் உள்ள ஜாதிகளுக்கு வந்து கருணாதி மேலே வெளிப்படைத்தன்மை எல்லாம் பண்ணிட்டாங்கிற கோபம் இருக்குன்னு பிசி பட்டியல் ஜாதிகளை பட்டியலிட்டோம்ல அதே மாதிரி வன்னியர்களுக்கும் என்ன இருக்குன்னா நம்ம இவ்வளோ பாப்புலேஷன் இருக்கோம் இருபது பர்சன்ட் கொடுத்தால் நமக்கு உரிய இடம் கிடைக்கலங்கிற ஒரு எண்ணம் ஏற்கனவே இருந்ததை விட பலன் அடைந்த வன்னியர்களுக்கே இருக்குது அப்போ அந்த இதில் வந்து இப்போ என்னன்னா இப்போ வன்னியர் எம்பிசி எதை வைக்கிறேன் என்னென்னா நூறு பேருக்கு எண்பது அஞ்சு பேருக்கு நாலு பத்து பேருக்கு எட்டுங்கிற இடப்பில் எம்பிசியோட ஒதுக்கிட்டு இருக்கு இருபது பர்சன்ட் கொடுத்துருக்காங்க எம்பிசியோட மக்கள் தொகை வந்து இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் அப்போ இப்போ என்ன கோர்ட்டில் கேட்குறாங்கன்னா கண்ணன் சத்திரியர் போன்றவங்கள்லாம் வன்னியர்களுக்கு எவ்வளவோ அதுக்கு எங்களுக்கு எயிட்டி பர்சன்ட் கொடுத்துருங்க வன்னியர் பதிமூணு பர்சன்ட்னா பத்திர பர்சன்ட் எங்களுக்கு இட ஒதுக்கிட்டு கொடுத்துருங்கன்னு கேட்குறாப்பில் உள்ள ஒதுக்கிட்டா வன்னியர்களுக்கு வந்து பத்திர பர்சன்ட் சீட்டு வரும் பர்சன்டேஜ் அந்த இருபது பர்சன்டேஜில் பத்திர பர்சன்டேஜ் வரும் இதே வந்து நீங்கள் இன்னும் அதை மூணாட்டு நீங்கள் பிரிச்சிங்கன்னா அந்த சீர்மரபினர் எவ்வளோ இருக்காங்களோ அவங்க பத்து இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு எட்டு பர்சன்ட் அஞ்சு பேர் இருந்தால் நாலு பர்சன்ட் அதுக்கு தக்கன அந்த அவங்க பெண்ணிக்கை தக்கன எயிட்டி பர்சன்ட் அவங்களுக்கு கொடுத்துடலாம் அதே மாதிரி வண்ணார் நாவிதர் குயவர் போயர் ஒட்டர் தொட்டிய நாயக்கர் இது இப்போ வண்ணார் நாவிதர் குயவர்களுக்காக நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் அது வந்து வண்ணார் நாவிதர் குயவர் இந்த செக்ஷனுக்காக ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் கொடுக்கணும்னு எனக்கு மாறுபட்ட கருத்து எனக்கு உள்ள நடராஜன் வந்து இதை வந்து சே இந்த ஒரு சேம நாராயணன் போன்றவங்களெல்லாம் வச்சு ஆர்கனைஸ் பண்ணி செய்தார் அது வந்து நியாயமான ஒரு இது தான் அவங்களும் வந்து உள்ள ஒதுக்கீடு கேட்காங்க வண்ணார் நாவிதர் குயவர் போன்ற சம்பவங்களுக்கெல்லாம் அப்போ இதை எம்பிசியை வந்து மூணாக பிரிச்சிடலாம் இங்கே வந்து பிசியை வந்து பிசி முஸ்லீம் பிசி கிறிஸ்டின்னு மூணாக பிரித்தாங்கல்ல பிசின்னு அதே மாதிரி எம்பிசியை மூணாக பிரித்து சமூக நீதியை நிலைநாட்டலாம் அதனால தான் நான் பாசிட்டிவ் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் டிரான்ஸ்பரண்டாக இருக்கணுங்கிறத நான் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் எப்பவும் வந்து சும்மா பிராமணரை எடுத்துக்கிட்டு மற்ற ஒன்று ரெண்டு இந்த திராவிடன்னு சொல்லக்கூடிய சில சிலவங்க வந்து ஆதிக்கம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு வந்து எப்படி நம்ம அலோவ் பண்ண முடியும் சமூக நீதினா எல்லாத்துக்கும் பொதுவாக இருக்கணும் பாசிட்டிவ் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அதனால தான் ஏன் முன்னாடி நிற்க முடியல பல இருக்கும் மற்றவனா பார்ப்பு அடிமைன்னு சொல்லிட்டு போயிருவான் சிம்பிளாக நான் வந்து ஆணித்தரமாக அவனை எக்ஸ்போஸ் பண்ணி உரிச்சு வரமாட்டாங்களுக்கு <laughs> 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 செய்யும் அதை வந்து இப்போ ராமதாஸ் அவர்கள் நம்ப கூடாதுன்றாரு ஏன்னா அவர் வந்து வன்னியர் அரசியல் பண்றாரு அப்ப இதை நம்பலான்னு சொன்னாருன்னா அவர் எப்படி அரசியல் பண்ண முடியும் இது இயல்பு தானுங்க இப்ப வந்து ராமதாஸ் அல ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ராமதாஸ் அறிக்கை விட்டுட்டு தான் இருக்க முடியும் இதை கவுண்டர் பண்ணும்னா நம்ம கவுண்டரால கவுண்டர் பண்ண முடியும் எடப்பாடி பழனிசாமியால கவுண்டர் பண்ண முடியும் சரி எப்படி கவுண்டர் பண்ணணும் ஆட்சிக்கு வந்து இவங்க செய்யறதுக்கு முன்னாடி பாசிட்டிவ் சொல்லும் போது இருபது பர்சன்ட் குள்ள பாசிட்டிவ் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் செய்யுங்கன்னு கோரிக்கை வைக்க போறீங்களே இப்ப ஐடியா கொடுக்கறீங்க இல்ல ஐடியா இல்ல ஏற்கனவே பேசிருக்கேன் மன்னார் நாவிதர் குயவர் போயர் ஒட்டர் தொட்டிய நாயகர் போன்ற சமுதாயங்கள் நீதி வழங்குங்கன்னு நான் ஏற்கனவே ஓப்பன் ஆட்டு நீங்க வந்திருக்கீங்க உங்களுக்கு ஒரு பேக்கிங் வரணும்னா நீங்க இதை செய்யுங்கன்னு அவர்கிட்ட எடப்பாடி பழனிசாமி கிட்ட ஒரு தொலைக்காட்சியிலே வந்து வாதத்திலே வந்து ஓப்பனா நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களை நான் வந்து எய்தர் எடப்பாடி எலெக்ஷன் சொன்னா நீங்க இதை செய்து கொடுங்க நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும் தானே நான் அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறேன் திரு ஸ்டாலின் கொடுத்த இந்த உள் இடஒதுக்கீடு விஷயத்த திரு எடப்பாடி கையில் எடுத்த இது ஸ்டாலினுக்கு பலன் இல்லாமே போயிடும் இல்ல அரசியல் வந்து அவுட் வீட் பண்றது தானே அரசியல் எடப்பாடி மூணா பண்ணணும் வன்னியர் அதாவது இருபத்தி அஞ்சு பேருக்கு இருபதுன்னா வன்னியர் பதிமூணு பர்சன்ட் இருக்காங்கன்னா பத்திர பர்சன்ட் வன்னியரை கொடுத்துருக்கணும் அடுத்தால வந்து சீர்மரப்பினர் எத்தனை பர்சன்ட் இருக்காங்களோ அதுக்கு வந்து பத்து பேர் இருந்தா எட்டு பேர் அஞ்சு பேர் இருந்தா நாலு பேர் அந்த எண்ணிக்கைக்கு எண்பது பர்சன்ட் சீர்மரபுரன் கொடுத்துடணும் மற்ற பிரிவினர் எவ்வளவு இருக்காங்களோ அந்த எண்ணிக்கைக்கு எண்பது பர்சன்ட் கொடுத்துடணும் இதை மூணா பிரிக்கணும் சரி மூணா பிரிச்சு மூணு தொகுப்பாட்டு ஆக்கணும் எம்பிசிய எம்பிசி ஏ வன்னியர் பத்திர பர்சன்ட் எம்பிசி பி வன்னார் நாவிதர் குயவர் போயர் ஒட்டர் கார்னிகர் இந்த சமுதாயங்கள்லாம் வந்து அவங்க எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் இருக்காங்களோ மீனவர் முக்குவர் பரதவர் இவங்கெல்லாம் எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ
பறையர்கள் எழுத்தாங்க அப்படி இருந்த முறை மூணு பெர்சன்ட் அறந்தீர் கொடுத்தாருனா அந்த ஆள் பெண்ணு பெரிய ஒரு புண்ணியங்க அதெல்லாம் நம்ம வந்து நியாயத்தை நம்ம நியாயம் பண்ணி என்னைக்கு நான் சொல்ல தவறியதே இல்ல நீங்க என்னோட கடந்த கால இதை எடுத்து பார்த்தாலும் தெரியும் அதே மாதிரி ஸ்டாலின் சொல்லி இருக்கிறது வந்து சமநீதி வரலாற்றுல இருபது பெர்சென்ட்டுக்குள்ள ஒரு மைல் கல் தான் அது நான் மறுக்க மறுக்க வரல சரி விக்ரவாண்டி தேர்தல் நடக்கக்கூடிய விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் இருக்கிற நாலு மாவட்ட செயலாளர்களுமே திமுக இருக்கிற மாவட்ட செயலாளர் வன்னியர் அல்லாதவர் கோபம் அந்த மக்களுக்கு இருக்கா நிச்சயமா இருக்குங்க வன்னியர்கள் வந்து ஆணி தரமாட்டு அசட்டிவ் லீடராட்டு செஞ்சி ராமச்சந்திரன் மதுராந்த ஆர்வமும் வீரபாண்டி ஆர்வம் எல்லாம் திமுக நின்னாங்க ஏன் கட்சி திமுக இது கருணாநிதி வந்து திமுக அவரும் ஒரு ஒரு தலைவராக இருக்காரு தவிர திமுக ஏன் கட்சி நல்லாங்க நின்னாங்க வன்னியர்கள் இங்கே அப்படியெல்லாம் ஒரு சிலர் தாங்க நிற்பாங்க ஆசி தம்பி நின்னாரு கருணாநிதி வந்து ஆசி தம்பியை வந்து எம்ஜிஆர் ஏஜென்ட் சொல்லும் போது கருணாநிதி வேணா போவார் எம்ஜிஆர் நான் ஏன் போக போறேன் ஏன் கட்சி திமுக ஆணி தரமா சொன்னார் அப்படி நின்னவங்க நாங்க வன்னியர் மாவட்ட செயலாளர் சரி ஆக அப்படி ஸ்டாலினும் அந்த ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காருல்ல சார் பொருளாளரா திரு துரைமுருகனை வச்சிருக்காரு எம் ஆர் கே பன்னீர்செல்வத்தை வச்சிருக்காரு இன்னும் என்ன எல்லாரையும் பறந்துப்பட்ட ஒரு தலைவர்களை எம்எல்ஏ சீட்டோ அதே மாதிரி ஒரு மெயின் முக்கிய தலைவர்களா வச்சிருக்காரு இல்ல திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் கருணாநிதியும் இது ஸ்டாலினும் வந்து துறைமுருகனுக்கு ஒரு உயரிய இடத்தை கொடுத்துருக்கிறாரு அந்த இடம் வந்து ஒரு மாநில அளவுல ஒரு பொறுப்பை வந்து கருணாநிதி கூட பெரிய அளவில் ஒரு பொறுப்பை வந்து ஸ்டாலின் மொத மொதல் கொடுத்துருக்கிறார் மற்ற கட்சிகளில் வன்னியர்களுக்கு அப்படி ஒரு பொறுப்பை கொடுப்பதுக்கு வந்து அச்சப்படுவாங்க நாங்கள் ஐம்பத்தி ரெண்டு காமராஜில் வந்து சொல்கிறோம்ல அப்படிப்பட்ட இதில் ஸ்டாலின் கொடுத்துருக்காருங்கிறது நம்ம மறுக்க முடியல ஆனால் வீரபாண்டி ஆறுமுகம் மதுராந்த மாறுகம் செஞ்சி ராமச்சந்திரன் இவங்கெல்லாம் பதவி விளக்குறதுக்கு ஸ்டாலின் காரணங்கிற ஒரு எண்ணம் அந்த வன்னிய சமுதாய மக்கள் மத்தியில் ரொம்ப ஆணித்தரமாக பதிஞ்சிருக்குது சரி விக்கிரவாண்டி தேர்தல் களம் என்ன சார் சொல்லுது திரு திமுகவுக்கு இப்படி ஒரு அறிக்கை கொடுத்ததுனால ஒரு பதட்டத்தின் வெளிப்பாட்டில் திமுக இருக்குதா திரு ராமதாஸ் சொல்ற மாதிரி டெபாசிட் கூட வாங்க மாட்டாங்க வைப்பு தொகை அதனால தான் இப்படி ஒரு அறிக்கையை திரு ஸ்டாலின் கொடுக்குறாரு அப்படின்றாரு திரு ராமதாஸ் இப்போ நீங்க வந்து பெண்ணகரத்தில் ரெண்டாவது வந்தாரு ராமதாஸ் டெபாசிட் போச்சு ஜெயலலிதா ஆட்சிக்கு வரல சங்கரங்கு வரல டெபாசிட் போச்சு கருணாநிதி அது அது வந்து பரமக்குடி பயங்கரத்தை பற்றி பேசாமல் நட்புக்கு துரோகன் எல்லாம் பேசி எடுத்து டெபாசிட் இழந்தாரு நாற்பது பர்சன்ட் ஓட்டு எடுக்கல அப்போ கருணா ஸ்டாலினுக்கு இப்போ உள்ள ஸ்டாலினுக்கு உள்ள பொலிட்டிக்கல் ரியலைசேஷன் அப்போ இருந்து கனிமொழி போன்றவங்க வன்னியருக்கும் முத்திரையருக்கும் அதிக எம்எல்ஏ டிக்கெட் கொடுக்குன்னு சொன்னதை கேட்டிருந்தாப்பில்னா ஒரு பெர்சன்ட் டிஃபரன்ஸில் போனதுக்கு ஜெயலலிதா ரெண்டு ஏகே பாட்டி சிவ நாட்டு கல்லர் மரவர் வெள்ளாள கொன்ற எடுத்ததுக்கு வன்னியரையும் முத்திரையரையும் அப்போயும் எடுத்திருந்தா ஆட்சியில் இன்னைக்கு ஸ்டாலின் லாயாக இருந்திருப்பார் அப்போ இப்போ வந்து அந்த அனுபவத்து புறம் ஸ்டாலின் பாடம் படிச்சிருக்கிறாரு அப்போவே வன்னியருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் புறோ வன்னியர் பண்ணும் புறோ முத்திரையர் பண்ணும் ஜெயலலிதா புறோ விழாவில் கொண்டு பண்ணுறாங்க புறோ முக்குலத்தோர் பண்ணுறாங்க அதுக்கு நம்ம புறோ வன்னியர் புறோ முத்திரையர் பண்ணணுங்கிற எதிரி எப்படி ஆயுதத்தை எடுக்காப்பில் அதே மாதிரி நம்ம ஆயுத்தம் எடுக்கணும்னு திமுகவிலே கனிமொழி போன்றவங்க வந்து சொன்னதா பத்திரிகையில் எவ்வளோ செய்தி வந்துட்டு இருந்தது அதை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல கேட்க இல்லையே யாரும் அதை விழவு தானே ஒரு பெர்சன்ட்ல போய் இருக்குது அந்த பேக்கிங் கம்யூனிட்டி பொலிட்டிக்ஸை திமுக அப்பவும் பண்ணியிருந்தா அப்பவே திமுக ஒரு பெர்சன்ட்ல விழுந்திருக்காத சரி என்றாலும் அனுபவம் படிப்பினங்க அடிப்படையில் இன்னைக்கு வந்து வன்னியர் சமுதாயத்தை வாக்குப்பாக்கு <laughs> பத்துக்கு எட்டுங்கிற அளவில் அதை பிரித்து யாருக்கும் பாதகம் இல்லாமல் யாரும் சமூக நீதியை சூறையாடாமல் பார்த்துக்கிடுங்கிறது தான் இதை அதை தானங்க நான் சமூக நீதி சூறையாடல் சூறையாடல் சொல்லிட்டு இருக்கேன் திராவிட இயக்கங்கள்னு எதுவுமே தெரியாமல் மேம்போக்காக பேசிக்கிட்டு கொஞ்சம் பேர் டிவிகளை ஆக்கிரமிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு இப்போ ஸ்டாலின் பண்ண பண்ணுற போது தான் ரியல் பொலிட்டிக்ஸுங்கிறது அவங்களுக்கு இப்போவா அது புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டாலினுடைய இந்த அறிக்கை வாக்கு வங்கியை அதிகரிக்கும் விக்கிரவாண்டியில் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க இதை வந்து எதிர்க்கணும் இதே மாதிரி வாக்கு வங்கியில் மொத்தமாக திரு ஸ்டாலின் கையாள கூடாது கைப்பற்றக்கூடாது அதை மீட்டு எடுக்கணும்னா திரு எடப்பாடி இப்போவே செய்யலான்ற கூட ஒரு வாய்ப்பை சொல்ல நிச்சயமா விக்கிரவாண்டி பெரிய மேட்டர் இல்லைங்க விக்கிரவாண்டி வெற்றி தோல்வி பெரிய மேட்டர் இல்லை நான் திரும்ப திரும்ப அதை தான் சொல்கிறேன் இடைக்கட்சி இடைத்தேர்தல் வெற்றி தோல்வி பெரிய மேட்டர் இல்லை ஸ்டாலின் இதை கையில் எடுத்திருக்கிறது நாளைக்கு பொது தேர்தலில் வந்து நிச்சயமாக எடப்பாடி வந்து இதை மூணா பிரித்து எண்பது பர்சன்ட் ஒவ்வொரு தொகுப்புக்குன்னு கொடுக்கறது வந்து எடப்பாடிக்கு நல்லது அதை நான் இப்போவே வந்து சமூக நீதிக்கு நல்லது எடப்பாடிக்கு நல்லது கெட்டதுங்கிறத விட சமூக நீதிக்கு நல்லது அதை நான் எடப்பாடி பழனிசாமி